1982 eller 83 så kommer han hem till mig eller till mig annars som är en kväll och säger att han måste snacka med oss. Och då säger han att han har blivit smittad av den där homsepesten, hur ska han säga det? Han hade varit i USA. Och där huskar jag att jag blev väldigt rädd. Annars også. vi blev väldigt rädda. Och då trodde ju vi att det kunde smitta vi och ta på varandra att var alltså kunde bli smittad genom luften akkurat som influensa eller förkylelse. Och det det var det var sån väldigt stert, väldigt rart. Um, og han blev veldig fort syk og fikk AIDS. Og vi var da oppe, og, og da han blev veldig syk og vi skjønte at han skulle dø, så var jeg med hans sønn oppe på infusjonsmedisinsk avdeling på Ullevål, hvor han lå innlagt. Og da var det den gangen, så da trodde man jo fortsatt at dette kunne være luftbarnsmitte. Så da blev både jeg og den lille gutten iført sånne grønne kapper for å skulle inn og hilse på ham. Og denne lille gutten ville gå bort og klenge med faren, og han ble liksom holdt igjen av sykepleren. Han fikk ikke lov til det, det var ganske forferdelig. Og jeg husker jeg sto i døra der med denne kappa på, og syntes det var veldig merkelig og veldig rart. Og i mellomtiden så hadde jo jeg via informasjon både altså fra, fra jobben min i forhold til den informasjonen som etter hvert jeg begynte å få, skjønte at dette var feil. Det var ikke så farlig. Det var ikke sånn det ble smittet. Vi jeg hadde etter hvert begynt å skjønne at dette her var blodsmitte og sed og vesentlig. Men allikevel så, var jeg, så kjente jeg denne angsten inni meg. Så andre gangen jeg kom, så kom jeg alene, og da sto jeg i døren, og da så ligger han i sengen, og så sier han «Hvis du skal stå der i døren og ikke komme bort og gi meg en kleng, så kan du bare gå igjen», sa han. Og da tenkte jeg «Nu». Så gikk jeg bort og ga han en god klem, og da var det akkurat som på en måte den der angsten raste av meg. Da tenkte jeg, kunnskapen min, den har jeg, og nå vet jeg at det er reelt. Og da ble jo jeg da mm, veldig engasjert innenfor, fordi jeg var homofil, og fordi jeg var lege, og fordi jeg kjente mange homofile som ble smittet. Så da begynte jo jeg å være en sånn litt frontfigur i, i, i forbygging av HIV-AIDS, og gikk ut og snakket om det, og, og hadde fick patienter som var homofile som var smittet.